வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியா இனி சர்வதேச சுற்றுலா மையமாக மாறும் சென்னை உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களில் இருந்து ரயில் சேவையை காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் தில்லியில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளின் அச்சத்தை போக்க மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் புதிய வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயிகளின் வருவாயை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சாலை விதிகளை கடைபிடித்து விபத்தில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தோனேஷிய நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்றாக அதிகரிப்பு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று முப்பத்து ஆறு ரன் எடுத்தது இந்திய அணி விரிவான செய்திகள் குஜராத்தின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமாக உருவாகி வரும் ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியாவிற்கு சென்னை உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களில் இருந்து ரயில் போக்குவரத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டம் என்ற சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு சிறந்த உதாரணமாக இந்த ரயில் போக்குவரத்து திகழும் என்று கூறினார் இதன் மூலம் கெவாடியா சர்வதேச சுற்றுலா மையமாக மாறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் வருங்காலத்தில் தினமும் ஒரு லட்சம் பேர் வருவார்கள் என்று ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளதையே பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் நாட்டின் வரலாற்றிலேயே ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்திற்கு எட்டு ரயில்கள் தொடங்கி வைக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை என்றும் அவர் கூறினார் மறைந்த முதலமைச்சர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் குறித்து குறிப்பிட்ட அவர் தமது வாழ்க்கையை அடித்தட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணித்தவர் எம் ஜி ஆர் என்று புகழாரம் சூட்டினார் மக்களின் இதயங்களில் நிறைந்துள்ள எம் ஜி ஆரை அங்கீகரிக்கும் வகையில் அவரது பெயர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே நிலையத்திற்கு சூட்டப்பட்டுள்ளதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया था उनका जीवन उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था भारत रत्न एम जी आर के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एम जी आर के नाम पर किया था मैं भारत रत्न एम जी आर को नमन करता हूं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं அகமதாபாத் கெவாடியா இடையே இயக்கப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வான் பகுதியை பார்வையிடும் வகையில் கண்ணாடி மேற்கூறையுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்த ரயில் போக்குவரத்து மூலம் கெவாடியாவில் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து அங்குள்ள உள்ளூர் பெண் கலைஞர்கள் உருவாக்கியுள்ள பொருட்களின் விற்பனை அதிகரிக்கும் என்று கூறினார் இந்த ரயில் போக்குவரத்து ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் என்று அவர் கூறினார் केवड़िया पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें हैं रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है अन्य अच्छे इंतजाम हैं बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है अच्छे अस्पताल हैं 
कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविधा शुरू हुई है और आज देश के इतने सारे रेल रूट से केवड़िया एक साथ जुड़ गया है ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में सेवाएं दे रहा है கெவாடியாவில் இருந்து வாரணாசி செல்லும் மகாமனா எக்ஸ்பிரஸ் வாராந்திர ரயில் தாதர் கெவாடியா எக்ஸ்பிரஸ் தினசரி ரயில் அகமதாபாத்தில் இருந்து கெவாடியா செல்லும் ஜன்சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் தினசரி ரயில் கெவாடியா ஹெச் நிஜாமுதீன் நிஜாமுதீன் கெவாடியா சம்பர்கிரந்தி எக்ஸ்பிரஸ் வாரம் இருமுறை ரயில் ஆகியவற்றை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் இதேபோல் கெவாடியா ரெவா எக்ஸ்பிரஸ் வாராந்திர ரயில் பிரதாப் நகர் கெவாடியா தினசரி மின்சார ரயில் கெவாடியா பிரதாப் நகர் தினசரி மின்சார ரயில் மற்றும் ஜன்சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஆகியவற்றையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் குஜராத்தில் தபோய் சந்தோத் அகல ரயில் பாதை சந்தோத் கெவாடியா புதிய அகல ரயில் பாதை பிரதாப் நகர் கெவாடியா மின்மயமாக்கப்பட்ட புதிய வழித்தடம் புதிய ரயில் நிலைய கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றையும் பிரதமர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைத்தார் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில அமைச்சர்கள் டி ஜெயக்குமார் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவநீத கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சென்னை கெவாடியா இடையேயான வாராந்திர ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் இருந்து இரவு மணி பத்து முப்பதுக்கு புறப்பட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை மூன்று மணிக்கு கெவாடியா சென்றடையும் மறுமார்க்கத்தில் புதன்கிழமை காலை ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு கெவாடியாவில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் வியாழக்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கு சென்னை வந்தடையும் என்று ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இந்த ரயிலில் இரண்டடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றும் மூன்றடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டிகள் நான்கும் மற்றும் ஏழு படுக்கை வசதி பெட்டிகள் இரண்டாம் வகுப்பு பொது பெட்டிகள் நான்கும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்கள் முன்கள வீரர்களாக செயல்பட வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் விண்வெளி விஞ்ஞானி ஓ எஸ் ராஜன் அப்துல் கலாமின் உறவினர் நசீமா மரக்காயர் ஆகியோர் எழுதியுள்ள ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நினைவுகளுக்கு மரணம் இல்லை என்ற நூலை சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் அவர் இன்று வெளியிட்டு உரையாற்றினார் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் விண்வெளித்துறையை பலப்படுத்த ஆற்றிய பங்கு ஈடு இணையற்றது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அப்துல் கலாமின் பல்வேறு சாதனைகளுக்கு மத்தியிலும் அவர் மிக எளிமையான மனிதராகவும் நேர்மையாளராகவும் திகழ்ந்தார் என்று வெங்கய்ய நாயுடு குறிப்பிட்டார் மிகச்சிறந்த ஆளுமை கொண்ட அப்துல் கலாமின் குணநலன்களை பாராட்டிய அவர் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான சிந்தனைகளை எப்போதும் எதிர்கொண்டு இருந்தவர் என்று கூறினார் தமது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் என்பதிலிருந்து அவருடைய சிறந்த பண்புகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் Dr Kalam is often quoted for his inspirational words but in order to really understand him and significance of those words we need to look at the life that shaped his thoughts and deeds so so for a change i would like to ponder what dr kalam did in his life rather than focusing only on what he had said we can imbibe a lot of good qualities from his great personality by looking at how he dealt with each situation in his life naatin edirkala valarchi kurithu kuripitta kudiyarasu thunai thalaivar velanmai urpatti ullitta thuraigalil viraivana valarchiyai urudhi seiya vendum endru ketukondar naatin valarchiyil ilaiyargal mukkiya pangaatra vendum endru valiyuruthiya avar abdul kalam vaalkai muraiyil irundhu katrukolla vendum endru kurinar வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை அளிப்பவர்களாக இளைஞர்கள் உருவாக வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் புதிய கல்விக் கொள்கை மாணவர்களை கேள்வி கேட்க வைத்து சிந்திக்கும் ஆற்றலை தூண்டுவதாக கூறினார் சமுதாய வளர்ச்சிக்காகவே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அப்துல் கலாம் விரும்பியதாக தெரிவித்தார் சுயசார்பு இயக்கத்திற்கு விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத்துறையை அப்துல் கலாம் அடித்தளமிட்டார் என்றும் 
தற்போது நமது விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியியல் நிபுணர்கள் அதனை கட்டமைத்து வருவதாகவும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கூறினார் தில்லியில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளின் அச்சத்தை போக்கி அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த அரசு தயாராக உள்ளது என்று மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியுள்ளார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றிற்கு இன்று அவர் அளித்த பேட்டியில் புதிய சட்டங்கள் தொடர்பாகவும் பயிர் கழிவுகளை எரிப்பது தொடர்பாகவும் மின்சாரம் குறித்தும் அரசு பேச்சு நடத்த தயாராக உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் ஆனால் விவசாய சங்கத்தினர் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் அனுபவம் உள்ள விவசாயிகள் வேளாண்துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் வேளாண்துறையை சார்ந்தவர்கள் போன்றோருடன் விரிவான ஆலோசனைக்கு பின்னரே இந்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் புதிய வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயிகளின் வருவாயை அதிகரிக்க உதவும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் கர்நாடக மாநிலத்தில் இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமித்ஷா இன்று அங்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார் பின்னர் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அவர் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவதையே முன்னுரிமையாக அரசு கொண்டுள்ளது என்றார் புதிய சட்டங்கள் மூலம் விவசாயிகள் தங்களின் விலைப் பொருட்களை எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் விற்கலாம் என்று கூறினார் ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் தேவையில்லாமல் விவசாயிகளை தூண்டிவிட்டு போராட வைப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் किसानों को ऋण देने की शुरुआत की है वो भी बताता है कि मोदी सरकार किसानों के लिए कितना करते दस हजार से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इसके लिए सात हजार करोड़ का प्रावधान किया शहद के उत्पादन के लिए मधु के उत्पादन के लिए पांच सौ करोड़ रुपया लगाए और किसान क्रेडिट कार्ड लगभग एक करोड़ में किसानों को तो अंतिम சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நடந்துச்சாட்டிருங்க <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றன அஇஅதிமுக நிறுவனரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எம்ஜிஆரின் பிறந்த தினம் இன்று மாநிலம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி அஇஅதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் அங்குள்ள கொடிக்கம்பத்தில் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்து தொண்டர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினார்கள் மேலும் இன்று முதல் நாளை மறுநாள் வரை மாநிலம் முழுவதும் அஇஅதிமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டங்களும் நடைபெறுகின்றன மறைந்த முதலமைச்சர் பாரத ரத்னா எம்ஜிஆர் அனைவரது இதயங்களிலும் வாழ்ந்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் எம்ஜிஆரின் நூற்று நான்காவது பிறந்த தினத்தையொட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் அடித்தட்டு மக்கள் நலன் பெண்களுக்கான அதிகாரம் ஆகியவற்றிற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எம்ஜிஆர் செயல்படுத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பொதுமக்களிடையே சாலை விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி விபத்துக்கள் மற்றும் உயிரிழப்புகளை தவிர்க்கும் நோக்கில் ஆண்டுதோறும் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு மாதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது நடப்பு ஆண்டு நாளை தொடங்கி அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை ஒரு மாத காலம் இது கடைபிடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையொட்டி புதுதில்லியில் நாளை நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இணையமைச்சர் வி கே சிங் நித்தி ஆயோக் தலைமை செயல் அதிகாரி அமிதாப் கந்த் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஒரு மாத கால நிகழ்ச்சிகளை தொடங்கி வைக்கின்றனர் இந்த ஒரு மாத காலமும் சாலை பாதுகாப்பு தொடர்பான குறும்படங்கள் வெளியீடு கருத்தரங்கங்கள் பல்வேறு போட்டிகள் போன்றவை நடத்தப்பட உள்ளன
சாலை பாதுகாப்பு மாதம் நாளை தொடங்குவதை முன்னிட்டு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பொதுமக்கள் அனைவரும் தமிழ்நாடு அரசின் சாலை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி சாலை விதிகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதன் மூலம் விபத்துக்களை தவிர்த்து விலை மதிப்பற்ற உயிர்களை பாதுகாத்து விபத்தில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்க உதவிட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை தில்லி செல்கிறார் பிற்பகல் சென்னையில் இருந்து புறப்படும் அவர் நாளை மறுநாள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரை சந்தித்து பேச உள்ளார் இந்த சந்திப்பின் போது நிவர் மற்றும் புரேவி புயல்களால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மத்திய அரசின் நிவாரண நிதியை விரைவில் விடுவிக்க வேண்டும் என பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுவிப்பார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் பல்வேறு துறைகளுக்கு தேவைப்படும் உதவிகள் தொடர்பான மனுக்களையும் முதலமைச்சர் சமர்ப்பிக்க இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜலோர் மாவட்டத்தில் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து ஒன்று தீப்பிடித்த விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழு பேர் காயமடைந்தனர் மகேஷ்பூர் என்ற இடத்தின் அருகே நேற்று இரவு சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து மின்கம்பியில் உராய்ந்ததால் தீப்பிடித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் காயமடைந்த நான்கு பயணிகள் உயிரிழந்தனர் இந்த பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தடுப்பு மருந்து நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என்றும் பொதுமக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றும் தெலங்கானா மாநில ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இன்று சென்னையில் தமது இல்லத்தில் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடிய பின்னர் எமது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனைத் தெரிவித்தார் இல்லை என் கருத்தை நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் பாதுகாப்பானது இந்த தடுப்பூசி நிச்சயமாக அனைவரும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் முன்கள பணியாளர்கள் தயவு செய்து எந்த தயக்கமும் காண்பிக்க வேண்டாம் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் கூட முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் கைகளை கழுவ வேண்டும் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து அதாவது கொரோனா வந்தவர்கள் வந்து அலோபதி மருந்து எடுத்தவங்களும் ஹோமியோபதி மருந்து எடுத்துக்கொண்ட மனுஷன் இருக்காங்க சந்தேகம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹோமியோபதி மருந்து அலோபதி மருந்து எடுத்துக்கொண்டவங்க தடுப்பூசி போடணும்னு விளைவுகள் ஏற்படாது ஆயுர்வேத சித்தா மருந்து எடுத்துக்கொண்டவர்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் ஏதாவது ஏற்படும் ஒரு பயம் இருக்கு நீங்க டாக்டரா நீங்க என்ன சொல்லுவோம் இல்ல யாருக்குமே பயம் வேணாம் இதுல இதுல வந்து எந்த மருத்துவ முறையில் குணமடைந்தாலும் கூட இதில் எந்தவித பயமும் தேவையில்லை என்பது எனது தெளிவான கருத்து அடிப்படையில் நம் நாட்டின் விஞ்ஞானிகள் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் மிக பாதுகாப்பான தடுப்பூசியை அவர்கள் உற்பத்தி செய்திருக்கிறார்கள் அதனால் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது நல்லது என்பது எனது கருத்து கொரோனா தடுப்பு மருந்தை பொறுத்தவரை எந்த நாட்டையும் சாராமல் மருந்தை கண்டறிந்துள்ள நமது விஞ்ஞானிகளுக்கும் பிரதமருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளுக்கு தற்காப்பு கலையை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மாநில அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை தாம்பரம் அருகே பீர்கன்கரணையில் உள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் தொடக்கப் பள்ளியில் எம்ஜிஆர் நூற்று நான்காவது பிறந்த தினம் மற்றும் பொங்கல் விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் பிஜேபி நியமன உறுப்பினராக பதவி வகித்து வந்த கே ஜி சங்கர் மறைவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பிஜேபியின் பொருளாளராகவும் பதவி வகித்து வந்த சங்கர் இன்று காலை மாரடைப்பால் காலமானார் அவரது மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுச்சேரியில் பிஜேபியை வலுப்படுத்த சங்கர் பாடுபட்டதாக கூறியுள்ளார் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த பிஜேபி தொண்டர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள்
சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் முன்கள பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்து வழங்கும் பணியை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இன்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் பேசிய அவர் கொரோனா தடுப்பு மருந்து நூறு சதவீதம் பாதுகாப்பானது என்று கூறினார் மத்திய அரசின் மருத்துவத்துறையும் உலக சுகாதார அமைப்பும் இதனை உறுதி செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் வகையில் மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தடுப்பு மருந்து செலுத்திக் கொண்டார் திருச்சியில் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் தடுப்பு மருந்து செலுத்தப்படும் பணியை அவர் இன்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் அவர் தடுப்பு மருந்து செலுத்திக் கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இதுவரை தடுப்பு மருந்து செலுத்திக் கொண்டவர்கள் எவருக்கும் பக்க விளைவுகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றும் ஆரோக்கியமாக உள்ளனர் என்றும் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை பெறாதவர்கள் நாளை முதல் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது கடந்த நான்காம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ரொக்கத்துடன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது இதுவரை இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசை பெற்றுள்ள நிலையில் இதுவரை பெறாதவர்கள் நாளை முதல் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என உணவுத்துறை அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நாளை மறுநாள் முதல் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளை தொடங்க அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் அது தொடர்பான முன்னேற்பாடுகள் குறித்து நாளைக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன ஆன்லைன் மூலம் கல்வி கற்பிக்கப்படும் நிலையில் தொற்று பரவல் குறைந்து வருவதை அடுத்து பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பள்ளிகளை திறக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதற்கான தூய்மைப் பணி கிருமிநாசினி தெளித்தல் வகுப்பறைகள் மற்றும் கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதை உறுதிப்படுத்துதல் போன்றவை குறித்து ஆய்வு செய்து தலைமை ஆசிரியர்கள் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து கொரோனா பாதிப்பு சீராக குறைந்து வருகிறது இன்று பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுநூறுக்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று இன்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது மாநிலத்தில் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்து இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் எட்டு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இன்று ஒரே நாளில் எழுநூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்ததாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் தற்போது ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது பேர் கொரோனாவிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று காரணமாக இன்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது புதுமை தொழில்நுட்பங்களுடன் தொழில் தொடங்க முன் வருபவர்களுக்கு மத்திய அரசு பல்வேறு உதவிகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் செய்து வருகிறது தொழில் முனைவோரை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் மத்திய அரசு ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்தி வருகிறது இத்திட்டத்தை பற்றி தெளிவான புரிதலையும் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்த தகவல்களையும் தொழில் முனைவோருக்கு விரிவாக எடுத்துரைக்கும் வகையில் பொதிகை தொலைக்காட்சி வாரந்தோறும் குழு விவாத கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் இதன் மறு ஒளிபரப்பு மறுநாள் திங்கட்கிழமை இரவு ஒன்பது மணிக்கு இடம்பெறும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையோ தடுப்பூசி வரவிருப்பதையோ கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है कोरोना बिन पीड़ियों लिरंदे उलाकते मुच्छिलुं काक्क मुगक कवसमे सिरपान आयुदम इन्बदे उनरवो
இந்தோனேஷியாவில் நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டின் ஜாவா மாகாணத்தில் உள்ள சுமேதாங் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது தொடர்ந்து பெய்து வந்த கனமழைக்கு இடையே மீட்புக் குழுவினர் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் இதில் முப்பத்தோரு பேரது உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒன்பது பேரை காணவில்லை என்றும் அந்நாட்டு மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்திய அணிக்கு எதிரான நான்காவது மற்றும் இறுதி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாளான இன்று ஆட்ட நேர இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விக்கெட் இழப்பின்றி இருபத்தோரு ரன் எடுத்துள்ளது பிரிஸ்பர்னில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு அறுபத்து இரண்டு ரன் என்ற நேற்றைய ஸ்கோருடன் முதல் இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த இந்திய அணி முன்னூற்று ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தது அதிகபட்சமாக ஷர்துல் தாக்கூர் அறுபத்தி ரன்னும் வாஷிங்டன் சுந்தர் அறுபத்தி ரன்னும் எடுத்தனர் ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சாளர் ஹேசல்வுட் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலிய அணியை விட ஐம்பத்து நான்கு ரன் பின்தங்கியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் முன்னூற்று ரன் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியா இனி சர்வதேச சுற்றுலா மையமாக மாறும் சென்னை உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களில் இருந்து ரயில் சேவையை காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேச்சு நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தல் தில்லியில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளின் அச்சத்தை போக்க மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் புதிய வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயிகளின் வருவாயை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சாலை விதிகளை கடைபிடித்து விபத்தில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தோனேஷிய நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்றாக அதிகரிப்பு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று முப்பத்து ஆறு ரன் எடுத்தது இந்திய அணி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்